une nouvelle review de jouets vintage <rire> oh, excusez moi je sais pas ce que je couvre en ce moment je disais donc une gamme de jouets vintage sortie en france en 1989 il s'agit des oh, oh what the fuck <rire> 1990, couvé de l'apocalypse. Anima, anima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 nouveaux monstres et insectes. Anima, anima, des créatures monstrueuses, une menthe religieuse. Anima, anima, ces monstres préhistoriques se font une guerre sympathique. Anima, c'est effrayant comme ils se multiplient, ces petits monstres. Anima, la nouvelle couvée de Bandai. Ah, ça fait du bien de faire prendre l'air à ses œufs. Ici, ce sont bien les animeufs. En anglais, les Egg Monsters, arrivés en France en 1989. Mais avant d'arriver jusqu'à chez nous, ils ont eu des ancêtres dinosaures qui se transformaient également en œufs. Les Tamagoras, toujours par le fabricant Bandai, arrivés au Japon, éclos au Japon, si je puis dire, en 1987. <rire> Toujours en 1987, eh bien une partie des Tamagoras sont arrivés en France sous le nom des Meteorbs. Mais pour se vendre mieux que ça, ils ont intégré Musclor, Skeletor et leurs amis aux pectoraux saillants, les maîtres de l'univers. Et oui, comme quoi on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et enfin nous arrivons en 1989 avec nos Egg Monsters, nos animeufs. Qu'est-ce qui est arrivé en premier L'œuf ou le monstre, nous allons le découvrir. A vrai dire, il n'y a pas que des monstres. Ici, c'est un petit échantillon. Ça, c'est ma collection perso, c'est ceux que j'ai recherchés, que je préférais. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Par exemple, il y a eu la catégorie des dinosaures. Les monstres, les squelettes, les insectes et les kaijus. Ici, ce ne sont pas que des originaux. Et eh oui, j'ai quelques copies dans le lot, parce qu'ils sont très durs à trouver. Et puis, si vous voulez acheter un original, il faudra compter entre 25, 50, même parfois plus, selon la rareté du personnage. Et s'il est en boîte, en tout cas sous son blister, avec son compagnon, parce que oui, ils ont chacun normalement un compagnon, un petit animal ou un petit totem qui les accompagne. Et certains avaient même des armes. J'ai un abonné, Guillaume, qui a eu la gentillesse de m'envoyer deux originaux pour que, en fin de vidéo, on fasse la petite comparaison entre un vrai et un faux et voir ce qui vaut la peine ou comment ne pas se faire avoir. Mais en tout cas, là, j'ai hâte de les faire éclore sous vos yeux ébahis. C'est parti. Allez, on va commencer par Frankenstein. Donc, voici le packaging avec son petit compagnon. Alors, vous allez voir les transformations. C'est pas si compliqué que ça, mais ça demande d'être un peu précis et de, de faire attention parce que euh, c'est un petit peu fragile. Alors regardez celui-là par exemple, hop, il faut qu'on tourne comme ceci la coquille pour laisser passer cette partie-là qui va complètement se lever. On dégage à moitié les jambes pour laisser passer les points. Voilà, ensuite on peut descendre. On refait passer cette partie-là pour fermer. Et voilà le petit père. On lui tourne les pieds. Et le voilà, Francky. Donc pas grand-chose à dire sur les articulations. Il n'y a pas d'articulation au niveau du cou. On peut faire avant-arrière au niveau des bras. Tourner un peu les pieds. Et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Euh, ce qui est sympa, c'est un peu le, la déchirure là au niveau du pantalon qu'on retrouve un peu ici. 
Et puis voilà, il a sa petite gueule. Il est cool, le petit Francky. Allez, on passe à Loup-Garou. Le Loup-Garou. Lui, il faut ouvrir des deux côtés. Là, on dégage la tête qui est là. Comme ceci. Les bras. Voilà, on referme. Derrière, on vient chercher les jambes et la queue. Vous voyez, je fais doucement parce que j'en ai déjà pété un en plus en live avec vous. C'était un peu la honte. J'ai pété mon Dracula. Donc, il faut vraiment faire doucement en fait. Il ne faut pas trop forcer. Voilà. Là, il y a la queue. Hop Ici, et là, il y a les jambes. Et voilà. Le petit, petit euh, loup-garou. Pas grand-chose aussi au niveau des articulations. Hein. Voilà, c'est juste sympa à transformer. C'est rigolo à collectionner. Ah ça c'est mon préféré, c'est le Dracula que j'ai pété en live, mais finalement c'était pas si grave que ça. Ce que j'aime beaucoup c'est ce côté un peu euh, comme si c'était une chauve-souris qui était en train de dormir. Et comme ceci. Alors lui il est fragile. Et quand on ouvre... Oh Cette lumière Excuse-moi, on essaye de travailler ou pas Là, il a ce, ce strabisme un peu qui, est ce qui me fait délirer. Il a une bonne gueule. Petite articulation là au niveau des bras aussi, au niveau des coudes. Le, le, vous voyez, c'est assez fin au niveau des doigts. Et tout se cache dans son, dans son ventre. Donc là, il y a les pieds. Et les fameux pieds, donc celui-là que j'ai un peu cassé. Alors, je l'ai réparé, mais bon, depuis, il tourne. Alors que normalement, il ne devrait pas tourner. Peu importe. Donc là, je vais faire très doucement... Voilà. Ouais, là, je sens qu'il faut que je force, j'ai pas envie, mais bon. Je vais y aller doucement. Oh ouais, j'ai mal pour lui. Voilà. Donc là, pareil, une petite articulation au niveau des jambes, ici, au niveau eh bien, du genou et au niveau aussi des chevilles. Et voilà le comte Dracula. Oh, 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 oh. Il est prêt à vous sucer jusqu'au sang. Bien évidemment. Hop. Alors, attendez. Tac. Voilà. Ensuite, nous avons ici Skeleton. Skeleton. Euh, qui fait partie... Eh bien des euh, squelettes. Lui, bon ben eux c'est les monstres, hein, vous l'avez compris, c'est les monstres un peu d'Halloween, les monstres euh, voilà, d'horreur de, 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 classique. Et lui, c'est mon squelette. Et c'est le plus grand, vous allez voir, là, regardez, il est recroquevillé. On sort toute cette partie haute ici. On la remonte. La tête la première. Voilà. On lève les bras. Les jambes. Tac. Tac. Et déjà une belle taille quoi là c'est sympa ce petit détail ici on lui voit les le bout des pieds comme si la chaussure était euh, était coupée et on referme ici hop derrière aussi il a une petite colonne vertébrale et voilà le plus grand de tous euh, squeleton skeleton voilà ensuite ici nous avons Baltan, Valtan, et ça s'écrit avec un V, mais je pense que ça se prononce comme pour le kaiju d'Ultraman. Baltan, si vous connaissez, c'est lui. J'ai la version Sophobie de Baltan, c'était un, un des kaiju dans, dans Ultraman, tout simplement. Donc ils en ont fait la version Egg Monster. Vous allez voir la tête. Hop, vous voyez. Un peu le même délire, quoi. Hein On retrouve des similitudes. Hein C'est son papa Là, donc, il y a juste à sortir la tête. Et derrière, il y a le reste du corps. Ouais, c'est pas mal, les petits motifs aussi qu'il y a dessus. Hop, hop. Tac. Et voilà, lui, il a des pinces articulées. On peut les ouvrir. Et les petits pieds aussi qui peuvent bouger un peu. Voilà. Ah, comme il est sympa. 
Bah, le tanin. Ensuite, nous avons ici la momie. Tout en rubané. Hop, hop, hop. Très simple, celle-là. Tac, on sort la tête. Les jambes. On retrouve quand même des mécanismes euh, communs à certains. Hein. Voilà. Et voilà. Avec ses petits doigts de pied, là. Tac. La momie. Et enfin... Alors celui-là il s'appelle Monstre, <rire> sûrement pour des, des raisons de copyright, puisque eh bien, vous l'avez reconnu, c'est Jason, hein Jason de Vendredi 13, le film d'horreur. Hop, celui-là, tac, comme ça. À chaque fois je vous mets les packaging, hein et le petit compagnon qui va bien. Et lui justement, en parlant de compagnon, bien vu, je l'ai eu avec des armes, et qui sont vraiment vraiment sympa voilà le petit Jason avec son petit masque en étoile oh, et lui il vient avec une hache ensanglantée et une tronçonneuse avec du sang aussi excellent bonne ambiance quoi. et voilà il fait pas vraiment peur quoi mais il est bien cool voilà nos petits gars, nos petits animeufs, tous réunis. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi le si vous en avez eu un de ceux-là, si vous avez un préféré. Euh, moi j'ai un petit faible pour ces deux-là. Voilà. J'aime bien le, le, le Dracula et le Baltan. Mais franchement, ils sont bien cool. Alors je suis pas trop branché dinosaure, c'est pour ça que j'ai pas de j'ai pas de dinosaure. Et on trouve énormément de copies pirates. Euh, voilà, de ces jouets-là. Et surtout des dinosaures, en vérité. On trouve énormément de dinosaures bootleg. Alors, comme je vous le disais, j'ai eu la chance d'avoir un de mes abonnés, Guillaume, qui gentiment m'a envoyé ses deux originaux. Donc, euh, en original, j'ai celui-là, celui-là, et il me semble que c'est tout. Les autres sont des bootlegs, sont des copies. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Voilà, j'ai que ces deux finalement euh, qui sont des originaux. Et ça, c'est deux, ori deux originaux que m'a prêté donc euh, Guillaume pour voir un peu quelles étaient les différences. Bon, déjà au niveau de la couleur, vous voyez, c'est vraiment pareil. Au niveau de la prise en main, de la qualité du plastique, c'est pareil aussi. Je vous jure, c'est assez hallucinant. Et qu'est-ce qui fait la différence Eh bien, que dalle C'est juste le copyright. Voilà. Sur l'original, vous avez ici, alors je ne sais pas si on le verra, c'est écrit tout petit, mais on a l'original. Bandai 1987, Made in China. Euh, voilà, voilà. Et là, sûrement, le logo Monster Egg. Et puis, c'est tout, en fait. Hein. On a, c'est juste la différence, c'est le copyright. Donc, si jamais vous ne voulez pas vous faire avoir entre un original et une copie, bah, demandez des photos de l'intérieur des coquilles ou du copyright qu'à l'intérieur et après il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la main franchement je suis assez bluffé par les copies alors ça j'ai acheté ça donc sur ebay euh, alors je voudrais pas trop forcer c'est pas à moi je sais pas comment on voudrait pas mais je vais pas forcer j'ai pas envie de péter un, un, un prêt quoi je sais qu'il m'a dit qu'il était un peu dur au niveau de la main je vais quand même essayer oh. Pour vous voyez que vraiment c'est similaire quoi il y a vraiment très très peu même aucune en fait vous allez voir la seule différence que j'ai noté c'est et ça encore je pense que d'un modèle à l'autre ça peut changer c'est vraiment la taille des yeux par exemple bon, -ce y a Hop, voilà. vous voyez entre les deux donc ça c'est l'original ça c'est la copie voilà les yeux sont un peu plus gros ici et là, ils sont un peu plus fins. Le détail du nez, voilà, le nez est un, un peu moins grossier euh, sur l'original et un peu plus large ici. Mais après, le reste, c'est pareil, quoi. C'est pareil. C'est euh, quasiment... C'est pas vraiment les mêmes vis. Mais en tout cas, voilà, ça, les bootlegs, euh, les copies s'appellent Encore sur eBay. Vous cherchez Monster Egg euh, Encore et puis vous verrez, là, ils les vendent par, euh, par lot. Il y en a plusieurs. Mais assez bluffé par les copies, je suis très content du coup d'avoir payé ça 8 balles au lieu de 25 après tout dépend des collectionneurs, chacun a fait ce qu'il veut a peut-être envie d'avoir l'original et là c'est pareil franchement vous allez voir 
pour le Jason, la seule différence c'est au niveau du visage. Voilà, le, ça c'est l'original. Donc là, les, les trous de nez euh, sont un peu plus serrés, alors qu'ils sont un peu plus écartés. Le, la peinture sur l'étoile aussi est un peu, plus, un peu plus grossière là et un peu plus fine sur la copie. Mais en gros, c'est tout quoi. C'est tout. Donc voilà, j'espère que cette review euh, vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager. Hein, comme moi, je partage avec vous, eh bien, la moindre des choses, c'est de partager de votre côté avec peut-être des amis collectionneurs à vous, des gens que ça pourrait intéresser, ou même rappeler des bons souvenirs. Voilà, c'était euh, Monsieur Toys. On se dit à bientôt pour une prochaine. Ciao si t'as kiffé la review, même si t'as rigue de secondes, avant de partir, pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemande, l'ami faut que tu subscribes. L'ami faut que tu subscribes.